ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் எக் ஃப்ரை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க எக் ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம முட்டையை வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் நான் இன்றைக்கி ஒரு ஏழு முட்டையை வேக வச்சு எடுத்துக்க போகிறேன் ஸோ முட்டை வேக வைக்கிறப்ப அடுப்பை சிம்லேயே வச்சுக்கோங்க இல்லைன்னா முட்டை ஒன்று ஒன்று இடித்து உடையிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது இப்போ இதில் கொஞ்சமாக உப்பு போட்டு நம்ம வேக வைக்க போகிறோம் இப்போ நம்ம முட்டைக்கு தேவையான மசாலா ரெடி பண்ணிடலாம் ரெண்டு ஸ்பூன் சில்லி பவுடர் எடுத்துக்கோங்க நான் காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் ரெண்டு ஸ்பூன் மல்லித்தூள் எடுத்துக்கோங்க ஒரு ஸ்பூன் மிளகுத்தூள் எடுத்துக்கோங்க அப்புறம் ஒரு அரை ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் எடுத்துக்கோங்க இப்போ இந்த மசாலாவுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இது எல்லாத்தையும் தண்ணி விட்டு மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் தண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஊற்றுறப்ப கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணுங்க தண்ணி ரொம்ப ஆயிடுச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் முட்டையில் ஒட்டாது அதுக்கப்புறம் இதில் ஒரு அரை எலுமிச்சம் பழத்தை இந்த மாதிரி பிழிஞ்சு விட்டுக்கோங்க இப்போ இதை எல்லாத்தையும் கலந்துடலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு ரொம்ப தண்ணியாகவும் இல்லாமல் ரொம்ப கெட்டியாகவும் இல்லாமல் இந்த பதத்தில் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ முட்டெல்லாம் நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஆறுனதும் முட்டையை உரிச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்போ முட்டையோட ஓடெல்லாம் எடுத்துட்டு நல்லா க்ளீன் பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம எல்லா முட்டையையும் ரெண்டு ரெண்டு பீசஸாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி முட்டையை கட் பண்ணுறப்ப பார்த்து மெதுவாக கட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரெண்டாக கட் பண்ணுறனால மசாலா எல்லாம் நல்லா உள்ளே இறங்கும் ஸோ இப்போ முட்டையை கட் பண்ணி எடுத்தாச்சு அதுக்கப்புறம் நம்ம மசாலாவில் இதை டிப் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி நல்லா எல்லா இடத்துலையும் பர்ற மாதிரி அப்ளை பண்ணிக்கோங்க முட்டையை எல்லாத்தையும் ஒரே பாத்திரத்தில் போட்டு மசாலா போட்டு பிறட்டினீங்கன்னா அந்த மஞ்சள் கரை எல்லாம் வெளியே வந்துடும் அதனால தான் நான் ஒன்று ஒன்றா போட்டு இந்த மாதிரி டிப் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் இப்போ இந்த முட்டையை ஒரு காமணி நேரம் அப்படியே ஊற வைக்க போகிறோம் இப்போ ஒரு கடாயில் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க எண்ணெய் நல்லா காயட்டும் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக கடுகுளுந்தம் பருப்பு சேர்த்துக்கோங்க அப்புறம் இதில் வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கோங்க நான் இன்றைக்கி ரெண்டு வெங்காயத்தை நல்லா பொடியாக கட் பண்ணி இதோடு சேர்த்துருக்கேன் வெங்காயம் நல்லா வதங்கட்டும் இப்போ நம்ம இந்த வெங்காயத்துக்கு தேவையான அளவு மட்டும் உப்பு சேர்த்துக்கலாம் மசாலாவில் நம்ம ஏற்கனவே கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துருக்கோம் அப்புறம் இதில் கொஞ்சமாக கருவேப்பிலையை சேர்த்து நல்லா வதக்கிடலாம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதும் நம்ம இந்த முட்டையை இதோடு சேர்த்துக்கலாம் ஒவ்வொரு முட்டையாக மெதுவாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க இந்த எக் ஃப்ரை செய்யும்போது கடாயோட பாட்டம் நல்லா திக்காக இருக்கிற மாதிரி எடுத்துக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம எல்லா முட்டையும் சேர்த்தாச்சு இப்போ இதை இந்த மாதிரி ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கோங்க திருப்புறப்ப இந்த மாதிரி மெதுவாக திருப்பிக்கோங்க ஒன்று ஒன்றா ஃப்ரை பண்ணுறப்ப ரொம்ப கெட்டியாக இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சமாக தண்ணி தெளித்து விட்டுக்கோங்க இப்போ பார்த்தாலே தெரியும் இதோட கலர் சேஞ்ச் ஆகிருக்கு பாருங்கள் இப்போ எக் நல்லா ஃப்ரை ஆனதும் நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளோட எக் ஃப்ரை ரெடி ஆயிடுச்சு இது செய்கிறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா தேர்ட்டி மினிட்ஸ் இருந்தாலே போதும் ரொம்ப சிம்பிளான ரெசிபி நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு கீழே கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் ஃபைனலாக இதில் ஒரு ஹாஃப் லெமனை இந்த மாதிரி பிழிஞ்சு விட்டுக்கோங்க சாப்பிடும்போது டேஸ்ட்டு நல்லாயிருக்கும் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்